So, hello students, this is for class 12 English. Uh, in the last class, uh, we have seen question tag. Refresher course la, September 2021. La, so, in first class, la, the question tag patha, in the second class, we are seeing relative pronoun. So, this is from YouTube, Gomadi Math Channel. Uh, you, if you like this video, you please share it to your friends. So, thank you all. First of all, we see relative pronoun today, definition. A relative pronoun is a word that refers to some noun going before which is called its antecedent. If you look at the country, you can see the example of the country. Now, you can see the person. Preceding a sentence, if you use a word, the preceding a person will be the same. That is the same. The preceding a person will be the same. And the person, when the preceding noun is a person, we have a question who has been put. Now, let's see who comes to the house. Who comes to the house? 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 He, she, they, and the other one. So, when we put a question to the house, we have an answer. The answer is he, she, they, and the other one. அதே மரிதான் when the preceding noun is a person whom is used when the answer is the object like object அப்படிங்கு subject இங்குது frontல இருக்கும் object அப்படிங்குது இந்தத்தில் verb இது subject இங்க verb then இங்க வந்து object அப்படிங்கு சொல்லி சொல்லும் இந்த மாறி ஒரு object வந்து கடிக்கு என்ன object him, her, them இந்த மாறி object கடிக்கு அப்பா வரக்குடிய அந்த relative pronoun வந்து உம் அப்படின் சொல்லி சொல்லும். இப்போது உனக்கு example பார்த்தினா easy புரியோ. இங்கு பாரு, Dr. Radha Krishnan was a teacher who became the president of India. ரம்ப சிம்பலா பாரு, இந்த who நிருக்கா, who முன்னாட் என்ன இருக்கு, ஒரு person. அப்போது person சொல்லிக்கலா, அல்லது noun சொல்லிக்கலா. நாம் இங்கு முன்னாட் definitionல person அப்படின் சொன்னதுனால் ஜத்தில இந்த கூக்க இந்த அர்த்தில் பார்த்தின்னா verb இருக்கும். சோ இதுதான் இதனுடைய structure. structure நான் அமைப்பு. கூங்கர்து relative pronoun. கூன் என்னது? relative pronoun. இது வந்து relative pronoun. சோ relative pronoun கு preceding person இருக்கும். அது தொடர்ந்து verb வந்து இருக்கும். அப்படி இந்து சினா இந்த கூங்கர்து நீ கண்டிப்பா use பண்ணா. இதில் பார் Dr. Radha Krishnan was a teacher who became the president of India. Who became the President of India? Dr. Radha Krishnan became the President of India. So, this is what is the subject? This subject is the subject. What is the subject? He is the subject. So, this is the subject. So, if you look at the structure, it is easier. If you look at the U.M. Dr. A.P.J. Abdul Kalam was the President whom everyone admired. This is the U.M. After enna irukke verb irukku. This is, sorry. Inge president apdi ingerudhu noun irukku. Itha thodandhu, inge sotti irukkangu pathya, you put the question for the object, you get the answer as him, her, them apdi irukkule. Adha relative, adha related a, inge atla everyone apdi inge sotti irukku. So that, Example 2 ले पाते ना डॉक्टर ये पीछे आप चल कलाम बहुत सी है प्रेसिडेंट कूम एवरीवन एट में ये सब लेने कर इंदा कूम कुमना डेनर कर नाउन रख आदत तोड़न तो बारा कोड़े दे इंदा पक्कम पाते ना एवरीवन एट में ये सब लेने चले रख नाडू ले बंदे रिलेटिव प्रोनर बंदे कूम अपने चले रख इधला एक्साम्पल इधर प இப்போது கூக்கு முன்னாட் என்ன இருக்கு? நான் இருக்கு. கூக்கு அடுத்து வரத்து என்ன இருக்கு? verb. இதுதான் இதனுடைய structure. who அப்படின்னா, இதனுடைய structure எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, who. இதுக்கு முன்னாட் வந்து noun. This is noun. who. இதுக்கு preceding noun. இதுக்கு அது அடுத்து என்ன வருன்னா, verb வரு, அவ்வளதான், அவ்வளதான் matter. இது புரிந்துட்டே அப்படினா, who அப்படிங்கது easy போட்டுவில்லாம். அடுத்து பரு, Harry saw the old man 
who had been hurted who was the preceding ga enna irukke noun iruka noun nu solitta so man man gnad or noun idukku aduthu thodarchiya enna varudhu verb irukku so this is verb and this is noun ipo puriyo nenikire nariya definition summa adhiyam paakkuradha ipdi paathumna easy a irukum i hate children who are cruel indathla who nu iruka idu thodarndu idukku preceding ga enna irukke children enna idu noun ஆர் என்ன என்னோ சரியா அடுத்தது வேறு அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன சொன்னால் ஹூம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இங்கே ஹூம்னு இருக்குது இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக நவுன் இருக்குது இதுக்கு அப்புறம் ப்ரோனோன் இருக்கு திஸ் இஸ் ப்ரோனோன் ஹூம் ஐ அப்ரிசியேட்டட் ராமா இஸ் த பாய் ஹூம் ஐ அப்ரிசியேட்டட் அவரை யாரை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பேன் உடனே அதுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அவரே அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ ஊம் ஐ அப்ரிஷியேட்டட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிபிளாக இருக்கா சரி ஹீ இஸ் த மேன் இது நவுனு இந்த தொடர்ச்சி என்ன இருக்குது ஐ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ரோனோன் ஹீ இஸ் த மேன் ஊம் ஐ மீட் அவர் தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறேன் யாரை பார்க்க போகிறேன் அவரை பார்க்க போகிறேன் ஸோ ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது ரூல்ஸாக பார்க்காம அந்த க ஸ்ட்ரச்சு அந்த சென்டென்ஸை புரிஞ்சிட்டோம் மீனிங் புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக டு ப்ரிசீடிங் நவுன் தென் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் இருக்குது இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் வந்து ஹூஸ் அப்படின்னு வர வரக்கூடியது ஐ சாய் அ கேர்ள் ஹூஸ் ஹேர் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஸோ சாஃப்ட் ஐ சாய் அ கேர்ள் இந்த கேர்ள் அப்படிங்கிறது நவுனு இதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னு பாரு இதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர்னு இருக்குது இதுவும் வந்து நவுன் தான் ஸோ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குது இங்கே பிஃபோராகவும் நவுன் இருக்குது ஆஃப்டராகவும் நவுன் இருக்குது ஹூஸ் அப்படின்னா யாருடையது யாருடைய யாருடையன்னு சொல்லி யாருடையது அவளுடையது ஹூஸ் ஹேர் ஐ சாய் அ கேர்ள் ஹூஸ் ஹேர் வாஸ் யாரோட ஹேர் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கேர்ளோடது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இந்தளவுக்கு மீனிங் நீ தெரிஞ்சிட்டினா போதும் இங்கே விசி சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது ஐ நோ த உமன் ஹூஸ் சைட் வாஸ் ஹர்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹூஸ் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் இதுக்கு முன்னாண்ட என்ன இருக்குது நவுன் இருக்குது இதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா நவுன் இருக்குது சும்மா ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுட்டு அப்படின்னா இது ஈஸியாக போட்டலாம் அதே மாதிரி இங்கே யாருடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஐ நோ த உமன் ஹூ சைடு வாஸ் ஹர்ட் யாரோட சைடு வந்து ஹர்ட் பண்ணப்பட்டார் இந்த உமனோட சைடு வந்து ஹர்ட் பண்ணப்பட்டார் இவ்வளோதான் ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வி மெட் த செயலர்ஸ் ஹூ ஷிப் வாஸ் ரெக் இந்த ஷிப் வந்து இந்த யாரோட ஷிப் வந்து மூழ்கியது செயலஸோட ஷிப் வந்து மூழ்கியது இவ்வளோதான்மா இந்த மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யூ புட் த கொஸ்டின் ஃபார் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் ஸோ செயலஸ்ங்கிறது என்னது நவுனு இதை தொடர்ந்து வர ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன நவுன் ஸோ இதுக்கு பிற முன்னாண்டையும் பின்னாண்டையும் என்ன வருது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நவ் விசி த்ரீ ப்ரிசீடிங் நவுன் தென் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் ப்ரி ப்ரிசீடிங் நவுன் வந்து ஒரு ப்ளேஸாக இருக்கும் இந்த வேர்னு யூஸ் பண்ணுற இல்லையா இந்த ப்ரோனோன் யூஸ் பண்ணுறப்போ இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக ப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இடம் அப்படின்னு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாரு ராமேஸ்வரம் இஸ் எ ப்ளேஸ் வேர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வாஸ் பான் இப்போ வேர் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக என்ன இருக்குது திஸ் இஸ் ஏ ப்ளேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக ப்ளேஸ் அப்படின்னு வர்றப்போ வி ஆர் யூஸிங் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் வேர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிசீடிங் நவுன் வந்து திங்ஸாக இருக்கும் எப்போ இந்த தட் விச் அப்படிங்கிற ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோனை யூஸ் பண்ணுறப்போ இதுக்கு ப்ரிசீடிங்காக ப்ரிசீடிங்னால் முன்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அது வந்து திங்ஸாக இருக்கும் தட் விச் ரெண்டுமே கொஞ்சம் கன்ஃபியூசபுளாக தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் யூஸ் இப் த ஆன்டிசன்ட் ஈஸ் ஏ திங்க் ஆர் அனிமல் அது திங்ஸாக இருக்கும் அல்லது அனிமலாக இருக்கும் யூஸ் தட் இப் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இசென்சியல் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறப்போ 
you are using that use which if the information is extra or additional and the sentence la varakudi and the information vandu namak extra va irukudhu or additional information ah irukudhu appdin thonuchuna we are using which appingada use panuva that which konjam confusible ah irukum konjam understand panni da nama eladunu my phone which is indathla paru indathla which nu irukku which is an iphone is not working இந்த ஐஃபோன் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு சும்மா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் அடிஷ்னலாக வரக்கூடிய ஒரு தகவல் தான் அதனால் இந்த இடத்துல விச் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம் மை ஃபோன் தட் ஐ பாட் எஸ்டர் டே இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் இந்த இடத்துல தட்டுங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோங்க தட்டை எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எ மஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ தட்டு வந்து யூஸ் பண்ண அடிஷ்னல் அப்படிங்கிறப்போ யூ ஆர் யூஸிங் விச் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபோன் வந்து நான் மிஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகலை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லையா எந்த ஃபோன் ஒர்க் ஆகலை எஸ்டர்டே ஐ பாட் ஒன் தட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வி ஆர் யூஸிங் தட் இது வந்து சம் ப்ராக்டிஸ் தான் நமக்கு அசஸ்மெண்ட் ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் வித் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ஜோ இஸ் எ பாய் டேஷ் கேம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரன்னிங் ரேஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் இப்போ நான் ஹூன் போட போகிறேன் ஏற்கனவே ஹூக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்கிறோம் ஹூக்கு முன்னாண்ட நவுன் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து வேப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் நவுன் அண்ட் திஸ் இஸ் வேப் இப்போ இது வந்து கரெக்டு இப்போ இதை சொல்லி பாரு த தி ஜோ இஸ் எ பாய் ஹூ கேம் ஃபர்ஸ்ட் இன் த ரன்னிங் நவ் செகண்ட் ஒன் ஐ காட் த புக் டேஷ் வாஸ் லாஸ்ட் எஸ்டர்டே ஐ காட் த புக் இது வந்து நவுன் இல்லையா இந்த இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து தட் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே ரூல்ஸ் நம்ம என்ன சரி இங்கே தொடர்ந்து என்ன இருக்குது வேப் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தட்டுக்கு எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு தோன்றப்போ யூ ஆர் யூஸிங் தட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ திஸ் இங்கே இடத்துல வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் தட்டு எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அனிமல்ஸ் திங்ஸ் தட் அப்படிங்கிறது வந்து திங்ஸ் இருக்கும் அல்லது அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி வர்றப்போ தட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் சரி ஓகே இதை தொடர்ந்து நமக்கு ஐ காட் த புக் ஸோ இது திங்ஸில் வந்துச்சு கரெக்டு ஸோ ஐ காட் த புக் தட் தட் வாஸ் லாஸ்ட் எஸ்டர்டே தென் திஸ் இஸ் த புக் இந்த சாரி திஸ் இஸ் த ஹவுஸ் ஹவுஸ்னால் என்னது பிளேஸ் பிளேஸ் வந்தாவே நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன எழுதிடலாம் வேர் அப்படின்னு சொல்லி எழுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஹவுஸ் வேர் ஐ வாஸ் பாட் தென் ஹூ ஹேஸ் மூவ் த பேப்பர் டேஷ் ஐ லெஃப்ட் த டேபிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தட்டோ விச்சோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் திங்ஸில் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து த சரி ஹூ ஹேஸ் மூவ் த பேப்பர் தட் ஐ லெஃப்ட் ஆன் த டேபிள் இந்த இடத்துல தட்டு வச்சு ரெண்டுமே நம்ம வந்து போடலாம் பொருத்தமாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் தட்டுனால் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் தட்டு யூஸ் பண்ணு இல்லை அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா விச்சுன்னு யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே நீ யூஸ் பண்ணலாம் நான் அந்த டேபிள் மேலே வச்சதை காணா யார் அதை எடுத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ தட் ஆர் விச் போத் ஆர் ப்ரிப்பரபிள் ஸோ திஸ் இஸ் த டைரக்டர் டேஷ் ஃபிலிம் காட் ஆஸ்கார் அவார்டு இந்த இடத்துல நான் ஹூஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஹூஸ்னால் யாருடைய அவருடைய யாருடைய ஃபிலிமுக்கு ஆஸ்கார் அவார்டு கிடச்சிது அந்த டைரக்டினுடைய ஃபிலிமுக்கு ஆஸ்கார் அவார்டு வந்து கிடச்சிது சரி ஹூஸ்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹூஸ்க்கு முன்னாண்ட நவுன் இருக்கணும் அதை தொடர்ந்தும் நவுன் இருக்கணும் இதுதான் வந்து இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு ஸோ ஹூஸ் இது முன்னாண்டது என்னது நவுனா இதை தொடர்ந்து ஃபிலிம் அப்படின்னாலும் அதுவும் நவுன் தான் ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் த டாக்டர் டேஷ் தே கால்ட் வாஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் நீ யாரை கூப்பிட்டே அந்த டாக்டர் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஊம் யாரை ஊம்னால் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் யாரை அவரை யாரை கூப்பிட்டா அவரை கூப்பிட்டேன் அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டேன் ஸோ த டாக்டர் இப்போ ஊமுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் பாரு இதுக்கு முன்னாட்ட நவுன் இருக்கணும் இந்த தொடர்ந்து ப்ரோனவுன் வந்து வரணும் ஸோ இங்கே பாரு டாக்டர் நவுனா இந்த இது தேங்கிறது என்னது ப்ரோனவுன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரி ரிலேட்டடாக பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாக்டாக வந்து வரும் அப்படிங்க வரும் கண்டிப்பாக 
இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் பொறுத்தளவு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் தென் மேஸ் த ஃபாலோயிங் யூஸிங் ஆப்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் ஏ டென்டிஸ்ட் இஸ் ஏ பர்சன் டேஷ் வேர்ப் இது வந்து நவுனு இது வந்து வேர்ப் இந்த நவுனும் வேர்பும் வர்றப்போ என்ன ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னால் ஹூ அப்படின்னு வரும் இது போட்டு பாரு பொருத்தமாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏ டென்டிஸ்ட் இஸ் ஏ பர்சன் ஹூ லுக்ஸ் ஆஃப்டர் ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏ செல்ஃபோன் இஸ் ஏ டிவைஸ் டேஸ் ஈஸ் யூஸ்டு ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஏ செல்ஃபோன் இஸ் ஏ டிவைஸ் தட் ஈஸ் யூஸ்டு ஏன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக செல்ஃபோன் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன் வர்றப்போ இது விச்சை விட தட்டு தான் பொருத்தமாக இருக்கும் தட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் அப்படின்னு தேவைப்போ தட்டு யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ தட்டுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு பாரு தட்டுக்கு முன்னாண்ட திங்ஸ் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓ இந்த செல்ஃபோனுங்கிறது என்ன இட் இஸ் ஏ திங் ஸோ இது வந்து திங்ஸில் வந்துடுச்சு இட் இஸ் ஏ திங் தென் அது தொடர்ந்து வந்து கொஞ்சம் அது க அதை நான் தொடர்ந்து வர்றதை எழுதலை ஏன்னா ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு அது மாறும் அதனால் அதை நான் எழுதுகிறேன் தென் ஆக்ரா இஸ் ஏ ப்ளேஸ் ப்ளேஸ் வந்துச்சு உடனே இம்மீடியட்டாக ஈஸி இருக்கிறதுலே ஈஸியானது இதுதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோனில் ப்ளேஸ் வந்தால் யூஆர் யூஸிங் வேர் தென் தமிழ்நாடு இஸ் ஏ ஸ்டேட் அடுத்தது காந்தி இஸ் த லீடர் ஊம் ஐ அட்மையர் யாரை அட்மையர் பண்ணுறேன் காந்திஜியை நான் அட்மையர் பண்ணுறேன் சரி ஊமுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதுக்கு முன்னாண்ட நவுன் இருக்கும் இதுக்கு பின்னாண்ட ப்ரோனோன் இருக்கும் இது ப்ரீவியஸ் சேவை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதை மட்டும் பார்க்கும் இது கண்டிப்பாக ஹூஸ் வராது ஏன்னா ஹூஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பர்சன் அப்படி வர்றப்ப தான் ஹூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சாரி இங்கே வந்து வேறே போல நான் எதையும் ரெஃபரெல்லாம் பண்ணல கொஞ்சம் அப்படியே திங்க் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல தமிழ்நாடு இஸ் ஏ ஸ்டேட் வேர் கல்ச்சர் இஸ் ஆன்ஷியன்ட் அண்ட் குட் நம்ம அது படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் பிரித்து படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு இஸ் ஏ ஸ்டேட் வேர் கல்ச்சர் இஸ் ஆன்ஷியன்ட் அண்ட் குட் ஸோ ஹூஸ் வந்து பர்சன் வரப்போ தான் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் ராங் தேங்க்யூ மேம்